ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சத்யா சமையல் இன்றைக்கி நம்ம வெஜ் ஆம்லெட் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வீடியோஸ் அதனோட அப்டேட்ஸ் கிடைக்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம வீடியோவுக்கு போகலாம் இந்த வெஜ் ஆம்லெட்டுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு கடலை மாவு எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து காரத்துக்கு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாய் தூள் கால் டீஸ்பூனுக்கும் குறைவாக மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா கட்டி இல்லாமல் நம்ம வந்து கடலை மாவை வந்து கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் சளிச்சுட்டு கூட அதுக்கப்புறமா தண்ணி ஊற்றி கலந்தீங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாக வந்து கட்டி தட்டாது இன்னமும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வந்து பீட் பண்ணி இந்த மாதிரி சுத்தமாக கட்டியே இல்லாமல் கலந்து எடுத்துக்கோங்க உப்பு வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த மாவில் வந்து உங்களுக்கு விருப்பமுள்ள காய்கறிகள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு வந்து பெரிய வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணது பாதி கொஞ்சமாக முட்டைக்கோஸ் கேரட் ஒரு பச்சை மிளகாய் பொடியாக கட் பண்ணது சின்னதாக ஒரு துண்டு இஞ்சியும் பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா கடலை மாவு அப்படிங்கிறதுனால கண்டிப்பாக இஞ்சி சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து டைஜஸ்ட் ஆகும் சின்னதாக ஒரு இப்போ நான் பயன்படுத்தி இருக்க காய்கறிகள் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து தோசையாக வாக்கும் பொழுது சீக்கிரமாக வெந்துடும் அதனால தான் இதெல்லாம் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு பிடிச்ச காய்கறிகள் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் மாவு வந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப மெலிசான தோசை மாதிரி நம்ம வந்து ஊற்ற முடியாது ஏன்னா காய்கறிகளை வந்து நிறையா சேர்த்துருக்கிறதுனால கொஞ்சம் திக்காக தான் வரும் நீங்கள் வந்து மெலிசாக வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சமாக காய்கறிகளை வந்து குறைச்சிக்கோங்க இந்த பக்கம் டவா வந்து நல்லா காஞ்சிடுச்சு எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்தளவுக்கு நிதானமான தீயில் வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா கடலை மாவு அப்படிங்கிறதுனால வேகறக்கு வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆகும் நல்லா ரெண்டு பக்கமுமே வந்து பொன்னிறமாக வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் கட்டாயம் வந்து இஞ்சியும் தக்காளியும் சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி வந்து சின்னதாக வந்து ஒரு புளிப்பு கொடுக்கும் அது வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு இப்போ ஒரு சைடு வந்து ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு இந்த ரெசிபி வந்து நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து ஃபில்லிங்காக இருக்கும் நிறைய காய்கறிகள் சேர்த்துறதுனால சத்துள்ளதும் கூட நீங்கள் வந்து தேங்காய் சட்னி வச்சும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை அப்படியே சாப்பிட்டாலும் டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த டேஸ்டான ஹெல்த்தியான வெஜ் ஆம்லெட் ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சுவையிருந்துட சுவைத்து பாருங்கள் தேங்க்யூ